கிங் லியர் பை வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் போன வீடியோவில் ஆக்ட் த்ரீயில் சீன் த்ரீ வரைக்கும் பார்த்தோம் இப்போ சீன் ஃபோர்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலனா பார்த்துருந்தேன் அப்போ இந்த வீடியோ புரியும் இப்போ சீன் ஃபோரில் கென்ட்டு லியரை லீட் பண்ணி கூட்டு போயிட்டுருக்காரு கேசலுக்கு வெளியே நல்லா புயல் அடிச்சிட்ருக்கு ஸோ அதனால் கெண்ட் வந்து ஒரு மறைமான இடத்துக்கு போனால் தப்பிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு புயல் ரொம்ப அடிச்சிட்ருக்குன்ட்டு ஒரு ஹோவலை பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு கெண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேரும் உள்ளே போய் சொல்கிறார் கிங்கையும் ஃபூலையும் ஆனால் கிங் லியர் போக மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு நான் அந்த புயலை ரசிக்கணும் அதுகிட்ட பேசணும் ப்ரே பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே உள்ளே போக மாட்டேன்ட்டு இருக்காரு அப்போது ஃபூல் மட்டும் உள்ளே போகுது உள்ளே போய்ட்டு பயந்து போய் ஓடி வருது என்னென்னு பார்த்தா உள்ளே ஒருத்தன் இருக்கான் உள்ளே ஒரு கோஸ்ட்டுக்கு அப்படின்ட்டு பயந்து போய் ஓடி வருது அது கோஸ்ட்டு கிடையாது அது யாருன்னா போர் டாம் நம்ம எட்கர் எட்கர் போர் டாம் டிஸ்கைஸ் ஆகி இருக்கிறது பணக்காரனாக இருந்தேன் நிறைய லேடிஸோட செக்ஸ் வச்சுக்கிட்டேன் தென் ஒயின் குடிச்சு என் வாழ்க்கையான சீர் அழிச்சு அதனால இப்படி இருக்கேன்னு சொன்னோடனே நம்ம எட்கரை பார்த்துட்டு எட்கர் ட்ரெஸ்லாம் கிழிஞ்சு கிழிஞ்சு ஒரு பிச்சைக்கார மாதிரி இருக்காரு அதை பார்த்துட்டு போர்ட்டாம் போர்ட்டாம இருக்க அந்த எட்கரை பார்த்துட்டு கிங்லியரும் தன்னுடைய ட்ரெஸ்ஸு கிழிச்சுக்கிறாரு காசுலேருந்து தெரியாமல் வந்த கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து லேராக பார்க்குறாரு லேர் தேடி கண்டுபிடிச்சி வந்துட்டாரு டார்ச் அடிச்சுட்டு அப்படியே இடத்துல தேடி வந்தார் இங்கே லேராக பார்த்துட்டாரு பார்த்ததுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஆகிட்டு பிச்சைக்காரன் கூட எல்லாம் உட்காந்து கிங் லியர் கிங் அவருக்கு தெரியும் ஒரு நோபல் மேன் கிங் கிட்ட எவ்வளோ வருஷம் இருந்திருக்காரு எவ்வளோ ஒரு கெத்தாக இருந்துக்கிங்க இப்படி ஆகிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்பட்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு லியரை கூப்பிட்றாரு வேற இடத்துக்கு போவோம் இங்கேருந்து எங்கே டாவர் பீச்சுக்கு போயிடலாம் அப்படி அந்த கிட்ட ஃப்ரெஞ்சு அமேசர் கிட்ட கொண்டு போய் காடியா கிட்ட ஒப்படைச்சிடலாம் கிங் அப்படிங்கிற பிளானில் கூப்பிட்றாரு பட் லியர் வரமாட்டேங்காரு வராமல் கெண்ட்டு கிளாஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்தே அவனை பிடிச்சி கட்டாயப்படுத்தி கூப்பிட்றாங்க அவர் வராரு ஆனால் போர் டாமு என் கூட வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கட்ட அப்படியே அவர் அடம் பிடிக்காரு ஏன்னா இப்போ அவருக்கு போர் டாமு பிடிச்சிட்ல சொன்னால் போர் டாமு என் கூட வரணும் அடம் பிடிச்சி எல்லாரும் சேர்ந்து இப்போ இங்கேருந்து கிளம்புறாங்க இதோட சீன் ஃபோர் ஓவர் இப்போ சீன் ஃபைவ்ல கிளாஸஸ்டைய கிளா காசுக்குள்ள கான்வால் நல்லா கடும் கோவத்தோடு இருக்கார் எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ கிளாஸஸ்ட்டு அவருக்கு எதிராக ஒரு பிளான் போட்டு ஃப்ரெஞ்சு இன்வேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு இவங்களுக்கு தெரியாமல் ரகசியமாக ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு எட்மண்ட் அந்த லெட்டரை ஷோ பண்ணது மூலமாக இப்போ தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ கிளாஸஸ்ட்டை பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்மண்ட் கிட்ட சொல்கிறாரு நீ கிளாஸஸ்ட்டை போய் பிடிச்சிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு எட்மண்ட்டுக்கு வெளியே அப்படியே சோகமாக இருக்க மாதிரி காட்டிட்டு உள்ளே அப்படியே அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் பாடா கிளாஸஸ்ட்டு மாட்டிக்கிட்டாரு ஒரு இதில் கி கான்வால்ட்டை ஒரு இதை சொல்லியாச்சு இப்போ அவன் போய் பிடிச்சி வந்து கொடுத்தா இவன் கண்டிப்பாக தண்ணி கொடுத்து என்ன பண்ணிடுவான் கொண்டுருவான் அவருடைய அந்த ஏழ் ஆஃப் கிளாஸஸ் டைட்டில் நமக்கு வந்துடும் நம்ம ஏழாயிரலாம் அப்படி இப்படின்னு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்துடும்னு பெருசாக ஆசை வச்சுட்ருக்கான் அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட அப்பாவை கிங் லியருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்போது கரெக்டாக பிடிக்கணும் அப்போ தான் கான்வாலுடைய சஸ்பிஷன் கன்ஃபார்ம் ஆகும் தண்டனை நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஈவில் பிளானோடு இருக்கான் எட்மெண்ட் லெட்டரை காட்டினதாக அவன் தான் இப்போ அவங்க அப்பாவை பிடிக்க கான்வால் இவனை அனுப்புகிறான் இதோட சீன் ஃபைவ் ஓவர் இப்போ சீன் சிக்ஸ் கிளாஸஸ்டர் கெண்ட்டு லியர் ஃபூல் இந்த பூர் டாம் எல்லோரும் அங்கேருந்து போய் வேறு ஒரு ஸ்மால் பில்டிங்கில் கிளாஸஸ்ட்டுக்கு சொந்தமான இன்னொரு ஸ்மால் பில்டிங்கில் ஹோவலுக்கு பதிலாக இன்னொரு பில்டிங்கில் வந்து இருக்காங்க கிளாஸஸ்ட்டு அங்கேருந்து போகிறாரு நான் லியருக்கு தேவையான ப்ரொவிஷன்ஸ் கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து போகிறாரு அங்கேருந்து போய்ட்டு இது திரும்ப வர்றாரு வந்து கெண்ட்டுக்கிட்ட சொல்கிறாரு கெண்ட் இப்போ வந்து நம்ம கிங் லியரை கொள்ளக்கு ஒரு ஈவில் பிளாட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க ரகசியமாக அதை நான் ரகசியமாக ஒட்டு கேட்டுட்டேன் தயவு செஞ்சு நீ கிங்கேருந்து டாவர் பீச்சுக்கு இங்கேருந்து டாவர் பீச்சுக்கு கூப்பிட்டு போயிரு ஃப்ரெஞ்சு ஆர்மிஸ் அங்கே இருக்குது அங்கே கூப்பிட்டு போனால் காடிலியாவை மீட் பண்ணலாம் கிங் அங்கே ஒப்படைச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி கெண்ட்டு கிட்ட கிளாஸஸ்ட்டு சொல்கிறாரு சொன்ன உடனே இந்த சீன்லேருந்து இப்போ கிளாஸஸ்ட்டு கெண்ட்டு ஃபுல் எல்லாம் லீவ் ஆகிடுறாங்க எட்கர் மட்டும் புவர் டாமாக இருக்கிற நம்ம எட்கர் மட்டும் அங்கே அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கார் இருந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா தன்னுடைய சஃபரிங் வந்து கிங்லியருடைய சஃபரிங்கை கம்பேர் பண்ணும் போது லெஸ் ரொம்ப குறை லெஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அப்போ அவர் அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாருன்னு அவர் தான் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எட்கர் அங்கேருந்து தன்னுடைய வேதனையை சொல்கிறாரு இதோட சீன் சிக்ஸ் அண்ட் ஆகுது அண்ட் சீன் செவன் சீன் செவன் மறுபடியும்
கானலோட சர்வெண்ட் ஆஸ்வால்ட் வந்து இப்போ கான்வால்க்கு ஒரு நியூஸ் கொண்டு வரான் என்ன அப்படின்னா கிங்லியரை இங்கேருந்து டாவர் பீச்சுக்கு எஸ்கேப் பண்ணி கிளாஸஸ்ட்டு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு இங்கேருந்து அவர் இங்கேருந்து அங்கே எஸ்கேப் ஆகிற கிளாஸஸ்ட்டு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு அதை நான் கண்டுபிடிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறான் கிளாஸஸ்ட்டு இப்போ பிடிச்சாச்சு பிடிச்சி ரீகன் முன்னாடியும் கான்வால் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அவரை ரொம்ப க்ரூவலாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஒரு க திருடம் மாதிரி அவரை கட்டி வச்சு அவர் தாடியை பிடிச்சி இழுத்து கண்ணத்தில் அடித்து ரொம்ப அசிங்கப்படுத்துகிறாங்க அவர் அவருக்கு அதுவே ரொம்ப இதாக இருக்குது இப்படி ரெண்டு பேரும் தன்னுடைய கான் ரீகனுக்கும் தன்னுடைய அப்பா கூட இருந்த ஒரு நோவல் மேனுங்கிற ஒரு இது இல்லாமல் ரொம்ப க்ரூவலாக ரெண்டு பேருமே மரியாதையே கொடுக்காம ட்ரீட் பண்ணுறாங்க பண்ணிவிட்டு அப்போ அவரோட கேட்காங்க லியர் இங்கேருந்து தப்பிக்க ஹெல்ப் பண்ணிங்களானே ஆமாம் நான் ஹெல்ப் பண்ணேன் லியர் சைடு தான் நிற்பேன் அவர் ஒத்துக்கிறாரு அவர் பண்ண தப்பாக ஒத்துக்கிறாரு பண்ண உடனே கிளாஸஸ்டோடைய அந்த ஒரு கண்ணை அப்படியே குத்தி பிடுங்கி வெளியே எடுக்கிறாரு கான்வால் பிடுங்கி வெளியே எடுத்து கீழே போட்டு அந்த கண்ணு மேலே ஏறி நிற்கிறாரு கான்வால் உடனே ரீகன் இன்னொரு கண்ணையும் பிடுங்கிருங்க இன்னொரு கண்ணையும் குத்திக்கு எடுத்துருங்க பிடுங்கிருங்க அப்படின்னு சொல்லி ரீகன் சொல்கிறா இதை பார்த்துருந்த கிளாஸஸ்டுடைய சர்வெண்ட்ஸ்க்கு தாங்க முடியல எவ்வளோ ஒரு மனுஷன் எப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனை இதுங்க ரெண்டு சேர்ந்து கண்ணை இது பண்ணிட்டு இருக்குங்களனு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் அப்படியே ஸ்வாட் எடுத்து சண்டைக்கு வரான் அதனுடைய கான்வாலும் அவருடைய ஸ்வாட் எடுத்து சண்டைக்கு போகிற ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறாங்க அதில் கான்வாலுக்கு நல்ல ரத்த காயம் அடிபட்டுடுச்சு ரீகன் வேற ஒரு செவன் கிட்ட ஸ்வாட பிடிங்கி அந்த ஃபர்ஸ்ட் செவன் சண்டைக்கு வந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் செவன்ட்டை வெட்டி கொண்டுடுறா கொண்ட பிறகு இவ சொல்றா இன்னொரு கண்ணை கேட்டால அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கான்வாலும் அந்த கத்தியை வச்சு இன்னொரு கண்ணையும் குத்தி எடுத்தாச்சு இப்போ அவர்கிட்ட ரெண்டு நம்ம கிளாஸஸ்ட்ட ரெண்டு கண்ணும் இல்ல அப்போ கிளாஸஸ்ட் அப்படியே கத்தி அலறாரு அந்த ரெண்டு கண்ணையும் குத்திடுவோம் எவ்வளோ வலிச்சிருக்கும் அந்த வேதனையோட கத்தி அழுத்திட்டு எட்மெண்ட் எட்மெண்ட்டுன்னு அவர் பையனை ஹெல்ப் கூப்பிட்டாரு அப்போ ரீகன் சொல்கிறா உங்கள் பையன் தாயாக உன்னை முதல்ல காட்டி கொடுத்ததே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே கிளாஸஸ்ட்டுக்கு அப்படியே தூக்கி வாரி போட்டுட்டு அவனை போய் நம்பினே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்கருக்காக வேண்டிக்கிறாரு எட்கர் நல்லா இருக்கணும் அவனை நான் நம்பலை இவன் சொன்னான்னு நம்பி அவனை இப்படி நான் சந்தேகப்பட்டேன் அவனை பிடிக்க ஆள் அனுப்பினேன் ஐயோ ஐயா பையன் அவன் நல்லா இருந்தால் போதும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி வேண்டிட்டு கேர்ஸ் பண்ணுறாரு பண்ண உடனே கான்வாலுக்கு ஒரு ப்ரீட் ஆச்சு இல்லை அவனை கூப்பிட்டு ரீகன் அங்கேருந்து போயிடுறா கான்வால் ரீகன் ரெண்டு படிய சர்வெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தோடனே ரொம்ப பாவம் ஆயிடுச்சு அவருடைய கண்ணை குத்தி கிழிச்சு ரத்த காயத்தோடு அப்படியே மூஞ்சி முழுக்க ரத்தத்தோடு நிற்கிறாரு ஸோ அவங்க அவருடைய கண்ணுக்கு எதுவும் பேண்டேஜ் போட்டு ட்ரீட் பண்ணி வெளியே அனுப்பி விட்ருவோம் வெளியே வந்து யாரும் பிச்சைக்காரன் யாரும் போனால் அவங்க கையை பிடிச்சி இவர் போகட்டும் இவர் விருப்பப்பட்ட இடத்துக்கு போகட்டும் இவரை அனுப்பி விடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதோட சீன் செவன் ஓவர் இப்போ ஆக்ட் ஃபோர் சீன் ஒன் அந்த சீனில் எட்கரை விட்டுட்டு எல்லோரும் போயிட்டாங்க எட்கர் தனக்கு தானே அந்த அவருடைய வருத்தத்தை சொன்னார் கிங்லியருக்கு இப்போ எட்கர் எட்கர் தனக்கு தானே பேசிட்டுருக்கார் போவர்ட்டாமா ஐயோ அப்படி அப்படின்னு அவரோட எதை சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவர் ஒரு பயங்கரமான ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறாரு ஒரு வயசானவர் கிளாஸஸ்ட்டை கூப்பிட்டு வரார் கிளாஸஸ்ட் ரெண்டு கண்ணு என்ன கண்ணு இல்லாமல் அப்படியே கபோதியாக வந்துட்டுருக்காரு பார்த்த உடனே எட்கருக்கு ரொம்ப வேதனையாக போயிட்டு அப்போது கூட வரவர் யார் அப்படின்னா கிளாஸஸ்ட்டை பிடிச்சி கூட்டு வர யார்னா அவருடைய டெனண்ட் கிளாஸஸ்டுடைய டெனண்ட் அந்த கூட்டிகிட்டு வர டெனண்ட்டு கிட்ட கிளாஸஸ்ட்டு சொல்கிறாரு இப்போ வந்து எனக்கு இந்த கண்ணு போன கூட பிரச்சனை இல்லை என் பையன் எட்கரோடைய முகத்தை இப்போ நான் தொட்டு பார்த்தா போதும் அது எனக்கு இந்த கண்ணு சைட்டு போனதை விட எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை விட எனக்கு அதான் முக்கியம் இப்போ இப்போ என் பையனுடைய முகத்தை நான் தொடணும் என் எட்கர் முகத்தை நான் தொடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இறக்கத்தோடு கிளாஸஸ்ட்டு பேசிவிட்டு அவர் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க வரும்போது தான் போர்ட்டாமல் மீட் பண்ணுறாங்க எட்கர் வந்து கண் அவருக்கு சாரி நம்ம கிளாஸஸ்ட்டுக்கு இப்போ கண்ணு தெரியலை ஸோ தன்னை போர்ட்டாமல் அறிமுகப்படுத்திக்கிறான் எதாவது தான் அறிமுகப்படுத்திக்கிறான் அப்போது இவர் ஒரு ஹெல்ப் கேட்கற கிளாஸஸ்ட்டு என்னென்னா என்னை வந்து டாவர் மலைக்கு கிட்ட கூட்டிகிட்டு போ கூட்டிகிட்டு போய் அந்த கிளிஃபு மழை உச்சிக்கு நீ கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு போர்ட்டாமல் ஓகே நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு இதோட சீன் ஒன் என்ன ஆகுது இப்போ சீன் டூ சீன் டூவில் கானலில் எட்மெண்டு அங்கேருந்து வந்தாங்கல்ல கான்வால் அங்கே கிளாஸஸ்ட்டு காசிலேருந்து இப்போ இங்கே வந்தாச்சு காசிலுக்கு வெளியே நின்று பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஆஸ்வால் உள்ளேருந்து வேகமாக ஓடி வந்து அல்பனி வந்து ஒரு கோவத்தில் இருக்காது என்னென்னா கானலும் ரீகனும் நீங்கள் பண்ண இருந்ததெல்லாம் பிடிக்கல லியர் அப்படி பண்ணதெல்லாம் பிடிக்கல அங்கேருந்து வரட்டி விடுதெல்லாம் அவருக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல தென் ஃப்ரெஞ்சு லேண்ட் ஆனது அங்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவருக்கு 
அவர் ரொம்ப ஹார்ஷாக கானலில் சத்தம் போடுறாரு நீயெல்லாம் ஒரு பொம்பளை அப்படி இப்படின்னு சத்தம் போடுறாரு அவருக்கு சத்தம் போட்டார் அப்படின்னா அவருக்கு இப்போ ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கு கிங்லியர் இப்படி பைத்தியம் ஆகிட்டார் அப்படியே லூஸ் மாதிரி அழைஞ்சிட்ருக்காரு இங்கேருந்து வெரைட்டி விட்டதில் அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ ரொம்ப ஹார்ஷாக அவளை கதை கத்திட்டுருக்கும்போது ஒரு மெசஞ்சர் அங்கே கான்வால்ட்டருந்து ஒரு மெசஞ்சர் வரான் வந்து என்ன சொன்னால் அப்படின்னா கான்வால் இறந்துட்டார் அவர் நை ஒரு நைட்டு கூட சண்டை போடும்போது இறந்துட்டார் ஒரு சோல்ஜர் கூட சண்டை போட இறந்துட்டார் எதுக்கு அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் சொல்லி கிளாஸஸ்ட்டுக்கு நடந்ததையும் அந்த சேவன் சொல்லிட்டான் சொன்னதும் அல்பனிக்கு ரொம்ப ஷா கிளாஸஸ்ட் நடந்ததை கேட்டு இப்போ கானலுக்கு என்னென்னா ஒரு பக்கம் ரீகனுக்கு வந்து இப்போ பவர் குறைஞ்சி போச்சு ஏன்னா இப்போ அவள் ஹஸ்பண்ட் கிடையாது ஸோ அவள் தனியாக இருக்கணும் பவர் குறைஞ்சி போச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கவலை இருக்குது இன்னொரு சைடு ரீகன் வந்து இப்போ ஃப்ரீயாக யாரை கரெக்ட் பண்ணிடலாம் எட்மெண்டாக கரெக்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இப்போ அவள் விடோவ் ஆகிட்டா அவளுக்கு ஹஸ்பண்ட் இல்லை ஸோ எட்மெண்ட் ஈஸியாக கரெக்ட் பண்ணிடுவாள் ஐயோயோ இப்படி ஆகிடுச்சு நம்ம இங்கேருந்து அவனை ப்ரப்போஸ் பண்ணி அனுப்பியிருக்கோம் இப்போ அவள் கரெக்ட் பண்ணி கைக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டான்னா இவன் வேறு சரியில்லை டியூக்கோ ஃபால் பண்ணி இப்போ அந்த சைட் போகிற மாதிரி இருக்கார் அப்போ நம்ம தனியாக ஆயிரும் அப்படிங்கிற ஒரு பயமும் கார்டன் கிட்ட இருக்குது கார்டன் இப்போ அங்கேருந்து நான் டியூக் ஆஃப் ஆல் பண்ணி இந்த சர்வெண்ட் கிட்ட எட்மெண்ட் எங்க எட்மெண்ட் என்ன பண்ணா அவங்க அப்பாக்கு இப்படி நடக்கும்போது எட்மெண்ட் என்ன பண்ணா அவர் கண்ணை பிடுங்கும்போது என்ன பண்ணாலும் கேட்கும்போது அந்த சர்வெண்ட் சொல்லிட்டான் எட்மெண்ட் தான் ஏமாத்தினது அப்படின்னு சொன்னோடனே அல்பனிக்கு ரொம்ப கோபம் எப்படியாவது நான் எட்மெண்டை பழி வாங்கணும் கிளாஸஸ்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அல்பனிக்கு இருக்கு அல்பனி நல்லவராக இருக்காரு இப்போ சீன் டூ ஓவர் இப்போ சீன் த்ரீ இந்த சீனில் கேண்ட்டு வந்து ஒரு பெசண்ட் கையாஸ் அப்படிங்கிற பெசண்ட் மாதிரி மாறி இருக்காருல அவர் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் கேம்ப் கிட்ட டாவர் கிட்ட வந்துட்டாரு அங்கே ஒரு ஜென்டில்மேன் ஒரு சோல்ஜர் நிற்கார் அவர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு கிங் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் எங்கே அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறார் கிங் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் வந்தார் அவருக்கு அங்கே ஹோமில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால அப்படியே டிபார்ட் ஆகி திரும்ப போயிட்டார் அவருக்கு பதிலாக யார் இன்சார்ஜாக வராங்கன்னா குயின் காடிலியா வராங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் அப்போ கெண்ட்டு கேட்குறாரு என் லெட்டர் நான் கொடுத்தேனே காடிலியாவுக்கு அதை பார்க்கும்போது காடிலியா ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த நோபல்மேன் அந்த சாரி அந்த ஜென்டில்மேன் சொல்கிறான் அதை பார்த்தோன்னே அவங்க ரொம்ப கவலைப்பட்டாங்க ஐயோ என் அப்பாவுக்கு இப்படியா ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அவங்களுடைய வருத்தத்தை தெரிவிச்சாங்க சோகம் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே கெண்ட்டுக்கு அப்பா தான் நிம்மதியாக இருக்குது அப்பா அப்போ காடிலியா இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு நிம்மதி இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்கிறார் லியர் வந்து இப்போ ஒரு மாதிரி பைத்தியம் மாதிரி ஆகிட்டார் டாவர் கிட்ட தான் அவரையும் நாங்கள் ஒழிச்சு வச்சுருக்கோம் அவர் வந்து காடிலியாவை பார்க்கலாம் வாங்கன்னு சொன்னால் அவர் வரமாட்டேன்னு சொல்கிறார் ரொம்ப ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாரு அவருக்கு ஒரு மாதிரி வெக்கமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு தென் இப்போ அல்பனியோடைய ஆர்மியும் கான்வாலுடைய ஆர்மியும் சண்டை போடுறதுக்கு ஃப்ரெஞ்ச் ட்ரூப்ஸ் சண்டை போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க இதோடைய சீன் த்ரீ ஓவர் இப்போ சீன் ஃபோர் சீன் ஃபோரில் காடிலியா என்றாவரா அவருடைய சோல்ஜர்ஸோடு என்றாவரா அப்போ பார்த்தா லியர் எங்கே அப்படின்னு கையாஸ்ட் கெண்டு கிட்ட கேட்கும்போது கான்ஃபீல்டுக்குள்ளே ஓடிப்பி ஒழிஞ்சிட்டாரு உன்னை பார்க்க மாட்டேன்னு வைக்கப்பட்டு ஓடிட்டாரு எனக்கு அசிங்கமாக இருக்க அவளை பார்க்குறக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு சொன்ன உடனே ஒரு நூறு சோல்ஜர்ஸ் அனுப்பி எப்படியாவது தேடி கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவள் ஆட்களை அனுப்பி விட்றா காடிலியா அவர் பார்த்தா அங்கே தலைமுழுக்கு கிரீடம் மாதிரி பூவை செஞ்சுட்டு ட்ரெஸ்ஸிங் அப்படியே பூக்களால் அல அலங்கரிச்சிட்டு அப்படியே காட்டுக்குள்ளே பைத்திய மாதிரி பாடிட்டு அந்த கான்ஃபீல்டுக்குள்ளே ஓடிட்டுருக்காரு கிங்லியர் அப்போ ஒரு ஒரு டாக்டரை கூப்பிட்டு கேட்கா எங்க அப்பாவுடைய இந்த மேனஸ் போக்கருக்கு என்ன டாக்டர் பண்ண முடியும் சொல்லி அவர் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்றாரு அப்ப அவர் சொல்றாரு தூக்கம் தான் இப்ப லியருக்கு தேவையானது வேற எந்த ஒரு மெடிசனும் அவரை இது பண்ணாது வேணா தூங்க வைக்கிறக்கான மெடிசன்ஸ் இருக்கு அதை கொடுத்து அவருக்கு ஒரு நல்ல தூக்கம் நல்லா கிடைச்சாலே லியர் நார்மல் ஆயிருவார் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்றாரு தென் அல்பனி கான்வனுடைய ஆர்மி ரெடியா இருக்கு தென் இப்போ காடிலியாவும் அவார் மீடு சண்டை போட ரெடியாக இருக்கா ஃபைட் நடக்க போது ரெண்டு சைடும் ரெடியா இருக்காங்க இதோட சீன் ஃபோர் ஓவர் ஓவர் இப்போ சீன் ஃபைவ் இங்கே கிளாஸஸ்டோடைய காசலுக்கு ஹாஸ்வால்டு மறுபடியும் வந்திருக்கான் அங்கே அவர் சொல்லி விட்டாரில் எட்மெண்ட்டுக்கு நான் வந்து ஒரு லெட் உனக்கு நான் வந்து மெசஞ்சர் அனுப்பி விட்றேன் தகவல் சொல்லிட்டு அனுப்பிவிடேன்னு சொல்லி ஹாஸ்வால்டை அனுப்பி விட்றேன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரில்ல சொன்ன மாதிரியே அவன்கிட்ட ஒரு மெசேஜை கொடுத்து அவனை அனுப்பி விட்டுருக்கா அவனும் கிளாஸஸ்ட் காசில் வந்து அவனை தேடுறான் அவன் இல்லை சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறான்னா அல்பனுடைய ஆர்மி வந்து ஓரளவு ரெடி ஆகிடுச்சு ஆனால் ஆல்பனி ஸ்டெடியாக இல்லை அவருக்கு வந்து கிங்லியருக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாமா இல்லை வேண்டாமா வேறு கண்ட்ரி இன்வைட் ஆகிடுமா
இப்போ எட்கர் போர் டாமா கிளாஸ்டர் இந்த டாவர் மலைக்கு உச்சிக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு இருக்கான் அவன் உச்சிக்கு கூட்டிகிட்டு போகலை ஆனால் அவர் வந்து உச்சி கூட்டு அவர் எதுக்கு சொல்கிறாருன்னா அவர் சாகிறதுக்கு சூசைட் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா அவர் இப்படி பைத்தியம் அவர் புலம்பிட்டு இருக்காரு என் பையனை நம்பாமல் போயிட்டேன் எட்கரை நம்பலை சொல்லி புலம்புறாரு அப்போ கண்டிப்பாக சூசைட் பண்ணுற பிளானில் தான் அப்பா இருக்காருன்னு சொல்லி கூட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு கிளிஃபுக்கு கூட்டிகிட்டு போகலாம் ஆனால் ஒரு மே சும்மா ஒரு உயரம் கம்மியான ஒரு மேட்டு கூட்டு போயிட்டு கிளிஃப்னு சொல்லி போய் சொல்கிறான் அவரும் அப்படியே கடவுள்கிட்ட ப்ரே பண்ணி என்னை மன்னிச்சிரு கடவுளே எனக்கு என்னால் இனிமேல் இந்த கொடுமையை இந்த துயரங்களை தாங்கிருக்க முடியாது என் பையன் எட்கர் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூசைட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கையை தடி விட்டு என்ன பண்ணிடுறாரு விழுந்துடுறாரு அவர் ரொம்ப உயரத்தில் இல்லை ஸோ விழுந்து அப்படியே தரையில் விழுறாரு தென் எட்கர் வந்து இப்போ வேற ஒரு ஆளாக போராட்டாமல் இல்லாமல் வேற ஒருத்த மாதிரி குரலை மாற்றிட்டு வந்து அப்படியே அவர் எழுப்புறான் அவர் கண்ணு தெரியாதுல சொல்லுப்புறான் இன்னும் அவன் தான் அவர் பையங்கிறத ஒத்துக்கலாம் அவர்கிட்ட சொல்லல உண்மையை வேற ஒருத்த மாதிரி வந்து எழுப்புறான் எழுப்பிட்டு அவன் என்ன சொல்கிறான்னா நான் வந்து உங்களை கிளிஃப்லேருந்து விழுந்ததை பார்த்தேன் சும்மா போய் சொல்கிறான் கிளிஃப்லேருந்து நீங்கள் விழுந்தது பார்த்தேன் நீங்கள் விழுந்தும் நீங்கள் உயிர் பழச்சிட்டீங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகலை அது வந்து ஒரு மிராக்கிள் கடவுள் வந்து இப்போ நீங்கள் சாகக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணியிருக்கார் போல் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே அவர்கிட்ட சொல்கிறான் அவர் அந்த முடிவில் இருந்து அவர் முடிவு எடுக்கக்கூடாது சாவணன்னு முடிவு எடுத்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக இப்போ அவன் அப்படி சொல்கிறான் சொன்னோடனே என்ன சொன்னிக்க பார்த்தா லியர் அங்கே அப்படியே பைத்திய மாதிரி தலையில் பூ கிரீடம் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே அந்த கான்ஃபீல்டை தாண்டி இவங்கக்கிட்ட ஓடி வராரு இவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்க்குறாரு கிங் லியர் இப்போ லியர் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்துட்டாரில்ல என்ன பேசுகிறோன்னே தெரியாமல் பைத்தியக்காரமே லியர் வளர்கிறார் அப்படியே எட்கர்ட்டையும் கிளாஸஸ்ட்டுக்கிட்டையும் அப்போ எட்கர் இவர் சென்ஸாகவும் பேசுகிறாரு சென்ஸ்லெஸ்ஸாகவும் பேசுகிறாருன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது காடியலியாவுடைய ஆட்கள் லியரை பிடிக்க வராங்க மறுபடியும் அப்படியே அவங்ககிட்ட இது கழிவிட்டு ஓடுறாரு லியர் அங்கேருந்து ஓடுறாரு தென் அவங்களும் ஃபாலோ பண்ணி போகிறாங்க அவரை பிடிக்கிறதுக்கு இப்போ ஆஸ்வால்ட் அங்கே வரான் ஆஸ்வால்ட் எதுக்கு வரான்னா இவரை கொள் இருக்குது கிளாஸஸ்ட்டை கொண்டா ரிவார்டு தரேன்னு அவர் சொல்லியிருந்தார்ல ரீகன் ஸோ அதனால் வரான் இங்கே வந்து அவனுக்கு வந்து எட்கரை யாரும் தெரியலை வித்திய அவனை வேறு க டிஸ்கைஸாக இருக்கிறதுனால அவனுக்கு தெரியலை தென் அவன் கொல்ல வரான் கொல்ல வரும்போது எட்கர் தான் அப்பாவை காப்பாற்றுறான் காப்பாற்றி ஆஸ்வால்ட்டை கொல்கிறான் கிளாஸஸ்ட்டுக்கு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டு சே இவங்க ஏழையாக செத்துருக்கலாமே ஏன்பா என்னை காப்பாற்றுனா அப்படிங்கிற மாதிரி கிளாஸஸ்ட்டுக்கு இருக்குது அப்போது கீழே செத்து கிடக்காமல் நம்ம அந்த ஆஸ்வால்டு அவன் பேக்கெட்டில் ஒரு லெட்ரு இருக்குது அந்த லெட்ரு என்னென்னா கானரில் எட்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்து அனுப்புனது ஒரு லெட்ரு கொடுத்து அனுப்புறேன்னு சொன்னால் அந்த இது அதை அவன் எடுக்கான் எடுத்து வாசிச்சா அதில் என்ன இருக்குன்னா எட்மெண்ட் டைம் கிடைக்கும்போது அல்பனியை கொன்று யூக் ஆஃப் அல்பனியை கொன்று நான் உன் மிஸ்டர் சாகணும்னு சொல்லி அதில் இருக்குது இதை பார்த்தோன்னே எட்கருக்கு அப்படி ஒரு கோவம் சரி இப்படியுமா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படியாவது இந்த லெட்டரை டியூக் ஆஃப் அல்பனி கிட்ட கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆஸ்வால்டை அங்கேயே புதைச்சிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறான் கிளாஸ் வச்சு சேஃப்டியான இடத்துல கொண்டு சேர்த்துட்டு இதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறான் இப்போ சீன் செவன் ஃப்ரெஞ்சு கேம்பில் காடிலியா வந்து கெண்ட்டு கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கா அவளுக்கு வந்து கெண்ட்டு யாரும் தெரியும் கயாசா தெரியாது அவர் கெண்ட்டுங்கிற உண்மையான ரியல் ஐடென்டி அவளுக்கு தெரியும் ஆனால் அவர் என்ன சொல்லிக்கிட்டாருனா என் நான் கெண்ட்டுங்கிறத அப்படியும் சொல்லிடாதமா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அவளும் சொல்லலை இப்போ லியர் அப்படியே தூக்கத்தில்லையே அப்படியே தூங்கிட்டு இருக்காரு அவள் காலில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கா காடியிலியா தென் முழிக்கிறாரு அவருக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்குது காடியிலியா நம்மளை எதுவும் பண்ணிடுவாளோ ஒருவேளை அந்த ரெண்டு அக்காகாரிகள் மாதிரி இவ்வளோ எதுவும் பண்ணிடுவாளோனு இது பண்ணுறாரு இப்போ காடியில் இல்லைப்பா நான் அவங்கள மன்னிச்சிட்டேன் என்னை நீங்கள் என்னை பேனிஷ் பண்ணதில் எனக்கு எந்த வித கோபமும் இல்லை ஸ்டில் ஐ லவ் யூ நான் உங்களை இன்னும் ஒரு அப்பாவை நான் அவங்கள விரும்பிட்டு தான் இருக்கேன் நான் அந்த பாசெல்லாம் குறைச்சிக்க மாட்டேன்ப்பான் சொல்கிறான் லியருக்கும் லியரும் அப்படியே அவருக்கு வந்து பாதி நல்லா இருக்கார் பாதி அப்படியே மேடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கார் தென் ஒரு நியூஸ் வருது கான்வாலோடைய டெத் நியூஸ்க்கு வருது கான்வாலுக்கு பதிலாக எட்மெண்ட் தான் கான்வாலோடைய ட்ரூப்பை லீட் பண்ணி கொண்டு வரான் அப்படிங்கிறது தெரியுது இப்போ பிரான்ஸுக்கும் இங்கிலாண்டுக்கும் பேட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ ஆக்ட் ஃபைவ் சீன் ஒன் இதில் பிரிட்டிஷ் கேம்ப் டாவருக்கு பக்கத்துலேயே அந்த இதுக்கு பக்கத்துலேயே இவங்களும் ஒரு கேம்ப் போட்டிருக்காங்க பிரிட்டிஷ் ஆர்மியும் அப்போ ரீகன் எட்மெண்ட்டை பார்த்து கேட்குறா அங்கே ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரீகன் கேட்குறா ஏன்னா இப்போ கான்வால் ஆர்மியே எட்மெண்ட் தான் லீட் பண்ணி கொண்டு வரான் ஸோ ரீகன் கேட்கா நீ வந்து கானரில் லவ் பண்ணுறேன்னு கேட்டோனே அவன் சொல்கிறான் நான் ஒரு ஹானர் நான் ஒரு மரியாதைக்குரிய லவ் ஹானர்பிள் லவ் அவங்க மேலே வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் ரீகனுக்கு ஒரு ஜெல்லசி அவங்க அக்காகாரி மேலே இவன் எப்படி தான் இவனை இது பண்ணி வச்சிருக்
நான் ரெண்டு பேரில் யாரை சூஸ் பண்ணுன்னு தெரியல ஏன்னா ஒருத்தர் சூஸ் பண்ணால் இன்னொருத்தர் கோவப்பட்டுருவாங்க ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு இவங்க ரெண்டு பேரில் யாரை சூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத நான் யோசிக்க போகிறது இல்லை பேட்டில் முடியட்டும் அதுவரை நான் எந்த முடிவும் எடுக்க போகிறது இல்லை அப்படிங்கிறத ஸ்டேஜில் சொல்கிறான் தென் நம்ம என்ன சொல்கிறான்னா இப்போ கானரில் வந்து அல்பனி மேலே கோவத்தில் இருக்கான் அவன் வந்து சரியில்லை கிங்லியருக்கு இந்த பாசம் கட்டிகிட்டு இருக்கான் ஸோ அதனால் ஒருவேளை பிரிட்டிஷ் இந்த இதில் ஜெயிச்சாலும் நம்ம ஸ்டேட் ஜெயிச்சாலும் அல்பனியை கானரிலே கொண்டுருவா அதுக்கு பிறகு லியர்ட்டையும் லியரையும் காடிலியாவையும் நான் கரணெல்லாம் கட்டிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் அந்த ரெண்டு பேரையும் நான் என்ன பண்ணிடுவேன் கொண்டுலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் ஹெட்மெண்ட் இருக்கான் தென் இப்போ சீன் ஒன் ஓவர் இப்போ சீன் டூ பேட்டில் ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது எட்கர் வந்து இந்த விவசாயி மாதிரி டிஸ்கைஸ் ஆகிறதுனால பெர்சன்ட் மாதிரி அவன் கிளாஸ் சிஸ்டர் கூட்டு போய் ஒரு மரத்து கீழே அப்படியே அவரை உட்கார வச்சுட்டு பேட்டிலுக்கு நான் போகிறேன் நான் போய் லேயர் சைடில் போய் இருந்து சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேட்டிலுக்கு போகிறான் கொஞ்சம் நேரத்தில் வேகமாக ஓடி வந்து கிளாஸ் சிஸ்டர்கிட்ட சொல்கிறான் ஐயோ லேயர் சைடு வந்து தோற்று போச்சு லேயர் சைடு தோத்துட்டாங்க லேயரையும் காட்டிலேயும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்கள கொல்ல போகிறாங்க போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்கிறான் சொல்லிட்டு கிளாஸ் சிஸ்டர் சொல்கிறாரு என்னை வந்து எங்கேயாவது எண்ணையும் பிடிச்சிட்டு போய் பிடிச்சிட்டு போகிற மாதிரியோ இல்லை கொல்கிற மாதிரியோ ஒரு இடத்துல கொண்டு விட்டு என்னை யாராவது பிடிச்சி போய் கொண்டுட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸ் சிஸ்டர் சொல்கிறாரு அதுக்கு அது கேட்கர் சொல்கிறான் இல்லை சாவு வரணும் ஒரு முடிவு பண்ண நேரத்தில் இப்போ சாவ போறீங்கன்னா சத்துருவீங்க ஸோ உங்களுக்கு முடிவு பண்ணால் அது நடக்கும் அதனால நீங்களா எதுவும் தேடிக்க வேண்டாம் நீங்க சாவ போறீங்கன்னா சத்துருவீங்க அது குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நடக்கட்டும் இப்ப எதுவும் நீங்க பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் சிஸ்டர் தன்னோட கூட்டிட்டு போறோம் இதோட சீன் டூ ஓவர் இப்போ சீன் த்ரீ ஹெட்மெண்ட் வந்து காடிலியாவையும் லியரையும் அரெஸ்ட் பண்ணி இப்போ அவன் ப்ரிசனர்ஸாக கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு இருக்கான் அப்போ அவன் காடியில் என்ன எதிர்பார்க்கணும்னா ரீகனையும் காணலையும் இப்போ ஒரு தடவை மீட் பண்ணிட முடியாது மீட் பண்ணால் எதுவும் சொல்லலாமே அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது லியர் சொல்கிறாரு தேவையே இல்லை அவ்வளோலாம் என்ன பண்ண வேண்டாம் மீட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ செத்தாலும் பரவாயில்ல ஒன்று நான் பார்த்துட்டேன் உங்ககிட்ட பேசிட்டேன் உன்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டேன் நீ மன்னிப்பு கொடுத்துட்டேன் இதுவே எனக்கு போதுமா அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ மூஞ்சில் நான் முழிக்க மாட்டேன் சொல்லி லியர் சொல்கிறாரு அப்போ ஹெட்மெண்ட் அந்த ரெண்டு பேரையும் ஒரு கேப்டன் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறான் பண்ணிவிட்டு அவன் காதில் போய் ஒரு விஷயம் சொல்கிறான் அது வந்து ஆடியன்ஸ்க்கோ நமக்கு ஒரு ரிடர்ஸ்க்கோ இப்போ அவர் சொல்லலை என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத அவங்ககிட்ட ஒரு ஆர்டர் கொடுக்கான் கொடுத்து இதை பண்ணிர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அவனும் அந்த ரெண்டு பேரும் பிடிச்சிட்டு ஆ ஓகே நீங்கள் சொல்கிறத நான் பண்ணிடுறேன் சொல்லிட்டு லியரையும் காடிலையும் கூப்பிட்டு அவன் போயிடுறான் இப்போ அல்பனி என்ற ஆகிறாரு என்ட்ராகி கானல் ரீகன் ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க அப்போ அல்பனி எட்மெண்டை ப்ரைஸ் பண்ணுறாரு ஜெயிச்சதுக்கு ரொம்ப பாராட்டுற ஒன்று நீ நல்லா ஜெயிச்சு கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லியரும் காடிலையாகவும் எங்கே அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாரு உடனே அவன் போய் சொல்கிறான் எட்மெண்ட் போய் சொல்கிறான் என்னென்னா நான் அவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து திரும்ப அனுப்பி விட்டுட்டேன் விரட்டி விட்டுட்டேன் எதுக்குனா வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம பிரிட்டிஷ் சோல்ஜர்ஸ்குள்ளேயே இருந்து சிம்பதி கிரியேட் பண்ணி தென் அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு உள்நாட்டு கழகத்தை ஏற்படுத்தி விட்டுருவாரு சோல்ஜர்ஸே ரெண்டு பங்காக பிரித்து பிறகு அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை நடக்கிற மாதிரி ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி இவன் சொல்கிறான் அப்போ அல்பனி கோவப்படுறாரு கோவப்பட்டுட்டு நீ எனக்கு எப்போவுமே கீழே தான் நான் வந்து டியூக் ஆஃப் அல்பனி நீ வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு டியூக்கெலாம் கிடையாது ஸோ நான் சொல்கிறத நீ கேட்கணும் எனக்கு கீழே தான் நீ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கோவப்படுறாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்கேன்னு கேட்குறாரு இப்போ அல்பனி இவனை தனக்கு கீழேன்னு சொன்னோடனே ரீகனுக்கு கோவம் வருது ரீகன் சொல்கிற அதெல்லாம் கிடையாது அவர் வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஆள் தான் ஏன்னா நான் வந்து அவனோட ஹஸ்பண்ட் ஆக்க போகிறேன் அவர் இந்த அப்போ என்ன ஆயிடுவார் ஒரு லார்டு ஆயிடுவார் உங்களுக்கு ஈக்குவல் ஆயிடுவார் அப்படின்னு சொல்லி அவ சண்டைக்கு போகிறான் அப்போ அல்பனி சும்மா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாரு அரெஸ்ட் பண்ணுறாரு நீ வந்து எனக்கு என் கூட என்ன பண்ணுற துரோகம் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லி அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அல்பனி வந்து ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு உனக்கு வந்து ஒரு இப்போ ஒரு டூவல் நடத்த நடத்த போகிறோம் அதில் நீ உன்னை எதிர்த்து வர உடனே ஜெயிச்சிட்டேன்னா நீ தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இப்போ ஒரு ரீகன் என்ன பண்ணுறா அல்பனியோட டென்ட்டுக்கு போயிடுறேன் எனக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்பனியோட டென்ட்டுக்கு போயிடுறேன் ஏதோ நடக்க போகுதுன்னு பயந்து ஓடிடுறான் இப்போ எட்கர் வந்து வரான் அதாவது நம்ம எட்மெண்ட் எடுத்து போட்டி போட போகிற ஆளே எட்ம எட்கர் தான் அவன் வந்து அப்படியே முழுக்க ஆர்மர் முகத்தை மறைச்சிட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் மறைச்சிட்டு வித்தியாசமாக வரான் வந்து சண்டை போடுறான் எட்கரை டிஃபீட் பண்ணி எட்மெண்ட் இது பண்ணிடுறான் எட்மர எட்மெண்ட் வந்து குத்துயிரும் கொலையிருமா அடிச்சு போட்டாச்சு சாக போகிறான் சோனே அல்பனி சொல்கிறாரு அவனை கொன்றாத அவனை குத்துயிரும் கொலையிருமா அப்படியே கொர ஊசரோடு அவனை படுக்கவை அப்படின்ன
அப்போ ஒரு சர்வண்ட் வேகமாக கையில் கத்தி முழுக்க ரத்தமாக இருக்கிற ஒரு கத்தியோடு ஓடியும்னு சொல்கிறான் கானரில் தன்னைத்தானே என்ன பண்ணிட்டாங்க குத்தி கொண்டுக்கிட்டாங்க சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் தன்னைத்தானே கொண்டுக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் ரீகன் சாப்பிட இருந்த சாப்பாடில் பாய்சன் கலந்து ரீகன் என்ன பண்ணிட்டாங்க கொண்டுட்டாங்க இப்போ ரீகன் இறந்தாச்சு கானரிலும் இறந்தாச்சு அப்படிங்கிற நியூஸ் அந்த சர்வன் சொல்கிறான் இப்போ கெண்ட் சீனுக்குள்ளே வராரு வந்து லியர் எங்கே அப்படின்னு சொல்லி அல்பனி கிட்ட கேட்குறாரு அல்பனி எட்மெண்ட் கிட்ட அவங்கள எங்கே பிடிச்சிட்டு போக சொன்ன எந்த இடம் எங்கே ஆர்டர் போட அப்படின்னு கேட்டவுடனே எட்மெண்ட் சொல்கிறேன் நான் எல்லாம் த நான் சொன்னதெல்லாம் செஞ்சதெல்லாம் தப்பு தான் என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேப்டனுக்கு நான் ஆர்டர் பண்ணது நான் ஆர்டர் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ண சொன்னால் தான் ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசஞ்சரை கூப்பிட்டு நான் சொல்கிறேன் அதை ஸ்டாப் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேப்டனை சொல்லிடுற அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசஞ்சரை இங்கேருந்து அங்கே அனுப்பி விடுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் கொள்ள சொன்ன இடத்துக்கு அந்த மெசஞ்சரும் போயிட்டான் போன கேப்பில் எட்மெண்ட் இறந்தாச்சு இப்போது அந்த மெசஞ்சர் போய் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்குள்ளே அங்கே கொண்டாச்சு இப்போ அந்த சீனுக்கு லியர் வராரு லியர் தான் கையில் காடிலியா இறந்து போன காடிலியாவை தூக்கிட்டு வராரு மெசஞ்சர் அங்கே என்ன பண்ணிட்டான் லேட்டாக போயிருக்கான் அதுக்குள்ளே காடிலியாவை அங்கே கொண்டாச்சு லியரை கொண்டுறக்கு முன்னாடி அந்த மெசஞ்சர் போயிட்டான் காடிலியாக இறந்தாச்சு இப்போ லேர் அப்படியே தூக்கிட்டு வராரு வச்சு தான் மடியில் படுக்க வச்சு அப்படியே அழுகிறாரு இப்போ கெண்ட் அவர்கிட்ட பேசும்போது லியர் யார் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டார் கெண்ட் தான் நம்ம கூட எத்தனை நாளாக கயாஸ் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னு எட்மெண்ட் இறந்துட்டான் தென் லியர் என்ன பண்ணிடுறாரு தான் மகளை மடியில் போட்டு அழுதுட்டு அவரும் மக மேலே சாஞ்சு இறந்துட்டார் எட்மெண்டும் இறந்தாச்சு கிளாஸஸ்டும் இறந்தாச்சு கிங்லியரும் தான் மகளும் காடிலியாவும் இறந்தாச்சு தென் அந்த ரெண்டு சிஸ்டர்ஸும் இறந்தாச்சு கான்வாலும் இறந்தாச்சு இப்போ அல்பனி எட்கர் கிட்டையும் கெண்ட் கிட்டையும் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அவங்க பவர்ஸையும் டைட்டில்ஸையும் திரும்ப கொடுக்குறேன் எட்கர் கிட்ட வந்து அவங்க அப்பாவோட டைட்டிலும் கெண்ட்டுக்கு ஏழ் ஆஃப் கெண்ட் இந்த டைட்லாம் திரும்ப கொடுக்குறேன் நீங்கள் திரும்ப வாங்க கண்ட்ரிக்கு வந்து நம்மளால் சேர்ந்து ரூல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அல்பனி சொல்கிறான் இப்போ கெண்ட் சொல்கிறார் இல்லைப்பா வேண்டாம் எனக்கும் இவங்க எல்லோரும் சேர்த்துட்டாங்க இப்போ எனக்கும் சாவு நெருங்குற மாதிரி தான் தோணுது நானும் இறந்துடுறேன் சீக்கிரம் நானும் போய் சேர்ந்துடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கெண்ட் சொல்கிறார் அதுக்கு எட்கர் சொல்கிறான் இல்லை அதெல்லாம் வேண்டாம் நம்ம சேர்ந்து இது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னோடனே இவங்க அங்கேருந்து அந்த சீன்லேருந்து போயிடுறாங்க இதோட எண்ட் ஆகுது மீது இருக்கிறவங்களும் அப்படியே இந்த ஃபியூனரெல்லாம் பார்த்துட்டு சேடாக அந்த சீன்லேருந்து லீவ் ஆகுறாங்க இதோட கிங்லியர் ஓவர் பிகினிங்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் இதோட தீம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ட்ராஜிக் ஃப்ளா ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு ட்ராஜடி பிளே அப்படின்னாலே அந்த கேரக்டர் மெயின் கேரக்டர் ஒரு ட்ராஜிக் ஃப்ளா இருக்கும் அந்த ஃப்ளானால தான் அந்த கேரக்டர் சஃபர் ஆகும் அப்படின்னு மோஸ்ட்லி ட்ரா சாரி ட்ராஜடி அப்படின்னாலே அது ஒரு சேட் என்டிங்கில் தான் இருக்கும் சேம் இந்த கிங்லியர்லேயும் ஒரு சேட் என்டிங் தான் லாஸ்ட்டில் மெயின் கேரக்டரும் சரி அவரை ரொம்ப லவ் பண்ண ஒரு நல்ல கேரக்டரான காடிலியாவும் இருந்தாச்சு கிங்லியர்கிட்ட இதில் என்ன ட்ராஜிக் ஃப்ளா அப்படின்னா செல்ஃப் நாலேஜ் லாக்கிங் தான் சுய அறிவை கொஞ்சம் கூட பயன்படுத்தாமல் அந்த ஒரு செகண்டில் டப்புன்னு அந்த ரெண்டு மகள்கள் ரொம்ப ஃப்ளாட்டரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேசினோடனே நல்ல பாசம் வச்சுருந்த முந்தின நாள் வரை நல்லா பாசமாக பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு மகளை நீ வெளியே போகிறேன்னு பேனிஷ் பண்ணி விட்டார் அந்த ஒரு இடத்துல அவர் லேக் பண்ண அந்த செல்ஃப் நாலேஜ் தான் லாஸ்ட்டில் அவர் இப்படி ஒரு சஃபரிங்கில் கொண்டு வந்து ஸ்டாப் பண்ணிச்சு அவரும் போய் அவர் மகளையும் பறி கொடுத்து கடைசி இடத்துல அவர் மக கூடையும் இருக்க முடியாமல் போய் அப்படி ஒரு ஸ்டேட்டில் அவர் கொண்டு வந்து தள்ளினது அவருடைய அந்த ஃப்ளா தன்னுடைய செல்ஃப் நாலேஜ் அந்த இடத்துல டப்புன் லேக் பண்ணது தான் அவர் இப்படி சஃபராக வச்சிருக்கு ஸோ ட்ராஜிக் ஃப்ளா ஒரு கேரக்டர்கிட்ட இருக்கும் அந்த ட்ராஜிக் ஃப்ளா தான் அந்த கேரக்டர் சஃபராக வைக்கும் தென் மேட்னஸ் பிட்ரையல் பிட்ரையல்னா அதில் பார்த்தோம் எட்மெண்டு அவர் வந்து ரொம்ப நம்பினார் அவனை ஏன்னா இவன் இல்லெஜிட்டிமேட் சன்னாக இருக்கான் இவன் மேலே பாசம் வைக்கணும் அவனுக்கு தான் நிறைய பாசம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பாசம் வச்சும் அப்படியே கால சுத்திர நாயாக இருந்து கடிச்சிட்டு போயிட்டான் எட்மெண்ட் அந்தல அவன் ஒரு பிட்ரையல் தென் ரெண்டு பொண்ணுங்க கிங்லியருக்கு பண்ண பிட்ரையல் அந்த ரெண்டு பேரும் அப்படியே ஏன்னா முழு சொத்தையும் ரெண்டாக பிரித்து கொடுத்துருக்காரு ஒரு நல்ல பாசம் வச்சது ஒரு மக்களை விட்டு நம்மளுக்கு பிரித்து கொடுத்துருக்காரு அப்போ அவரை நல்லா பார்த்துக்கணுங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் அந்த ரெண்டு பேரும் ஏமாத்தினது இந்த மாதிரி இதில் பெட்ரையலும் நிறையா இருக்குது தென் மேட்னஸ் கிங்லியரோடைய மேட்னஸ் முட்டாள்தனமாக அவர் எடுத்த முடிவுனால தான் அவருக்கு இவ்வளோ ஒரு சஃபரிங் ஸோ எதையுமே ரொம்ப அப்படி ஃப்ளாட்டரி வேர்ட்ஸாக இருக்கிறதெல்லாம் நம்பக்கூடாது முட்டாள்தனமாக ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடாது பொறுமையாக யோசிச்சு எடுக்கணும் அப்படி எடுத்தால் இதான் விளைவு யாரையும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நம்பக்கூடாது ஆல் த கிளிட்டர்ஸ் இஸ் நாட் கோல்டு